Hi viewers, welcome to my channel Angel Tailoring and Designer Classes. In this channel, we will see a traditional wear cutting and stitching. Traditional wear is a good cutting and stitching. So, if you skip this video, you can see it all. So, you can cut and stitch it in the wheat. Please tell me in the comments. I have uploaded a lot of videos. I have a link in the description box. You can click on the description box. पानी पात कोंगा वीडियो पाकर दोड़े मट्टल लामा लाइक पनंगा शेयर पनंगा कमेंट पनंगा मर काम अ सब्सक्राइब पनंगा अपने पाकतल कर बेल बटन प्रेस पनंगा सो ना अपलोड पन रहे इल्ला वीडियोस हो उंगल क नोटिफिकेशन लवारों वांगे एप्पली कट पनी स्टिच पन लान पाकलाम Ini kita nama orang pertu pawa ada cutta, abdi stitch pan lah, abdin pak lah, abdi cut pan stitch pan lah. Nana, nama tu measure mana edit tu baca kerja, body leh measure panir kerja. Penuh blouse kau tu, blouse orang height, chest, hip, shoulder length, sleeve length, sleeve itu. Ini measure nana edit tu baca kerja. So, ini dorang tu, nama additional add panik lah stitching kaga. So, ini dorang nama orang one and a half inches add pan dal height orang, chest orang eight inches add pan dal, hip orang eight inches add pan dal. Shoulder oda half inch add panra, sleeve length oda one inch add panra, sleeve width oda two inch add panra. So ini dah mandah additional lah, nana add panra measure. So adala add paniti yang luar tu, adala mana edik lah. Ipan nama ini measure bocce, or lining blouse and skirt, every stitch pan lah min pakala. First nana lining leda cut panah pora. Ini adalah nora skirt piece, ini bantu blouse orang piece. So, ini dua-dua tu kemana lining lagi. Cikgu, first tu anda, nampak blouse ebdi cut pan lah, brain soldra. First tu blouse anda lining la cut pan ikhlan. So, nampak measure mana port cikgu. Pena lining blouse kana lining yang anda double fold pan ikhlan. Cikgu, ni pernah, abde ur madip madic cikgu. Kira anda nampak straight pan ikhlan. Ani mana arke, so anda nampak straight pan ikhlan. तो स्ट्राइट पने इधर नमक तेवी आना हाइट ऐड तक लां हाइट पातिंग ना 19 एंड हाफ रुके अंदर हाइट ना आपने मार्क पने करें स्टिचिंग फोल्डिंग के लां सेट ना 19 एंड हाफ ऐड तक करें नाइंटीन एंड हाफ ऐड तक ना लाइन पोट करें पातिंग ना कीड़ आवंदन हम वन इंच फोल्डिंग का आगे बिटर कों आदि ये ना मार्क पानी कोड पोट क्लां वन एंड आफ इंच साइड पानी रकों अलग आवंदन वन इंच ना हम कीड़ फोल्ड पन रख का आगे बिटर कों हाफ इंच आवंदन मेलस टिचिंग का आगे सो ये पना इंगे आवंदन वन इंच बिटर क्या इंगे आवंदन ना नाइनटीन एंड आफ हाइट नमक टू वाले डिवाइड पन्ना फाइव थ्री बाई फोर वरों तो आंधे मेशर वंदे नमक इन्द ऐडतला मार्क पनीकला नमक हाइट पोटो चिरकोन ला आंधे ऐडतला मार्क पनीकला शोल्डर ओड़े मेशर इधर ना शोल्डर ओड़े मेशर एप्पो में ऐड कुम होते इन्द फोल्डिंग लर्न्दे ऐड कुनो नेक कु मार्क पनीटा अधिकापर ऐड क इधर चिन्ना मेशरमेंट था, तो आज नाला वंदन हमारा इन्द मेशरी आप डे नमे वेकरों, शोल्डर ये वाला वेच्चमो, आधे आम वाला वेकरों, आधे अंजे गाल दा वेच्चर क्या है? तो पातिंग ना चेस्टोड मेशर, चेस्टोड मेशरमेंट वंदन एन कर्टी आधा एट इंचस ऐड पन्नी थर्टी थ्री वंदर की इधर ना फोर आला डिव मुल क्लियर आ पुरी नों ना नोट ले हम पोट काटी टे दिलियम पोड रहे तो आंधे एट्टे गाल अंडर द इन्द फोल्डिंग लंदन हम मार्क पने करों तो ये पिंगे एट्टे गाल बच्चों इंगे इमे आधे एट्टे गाल वेकिला इल्ला कुंचे दर्द ला नमक वित्ता वेनो अपडीन नन्हे चना उरा हाफ इंच एक्स्ट्रा बच्चिकला ना उरा Ena nama ingat open wicci fold panis stitch pon, so half inch extra ikiran, ete muka ikiran, ingat ete galu kini ete muka ikiran. Kepada tingna, itu kau, itu kau, evlo urkun parangga 13 inches sirka. The 13 la pahdi 6 and a half. Inda edat la mande, nama ingat evlo ikiran, ada bila half inch kamyah edikla, hip measure kaga de. So ingat evlo edikla, mana waist round, ada shape var edat la, nama ur half inch kamyah edikla. Ingat na ete gal edikla, so ingat mande na ete muka edikla. 
ஸோ இப்போ நம்ம ஷேப் போடலாம் இப்படியே போட்டு ஷேப் போட வேண்டியது தான் இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டு மட்டும்தான் மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பேக் தனியாக மார்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஊப்பட்டி ஐப்பட்டியெல்லாம் வரும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு ஷேப்பு அப்படின்றதால நம்ம வந்து ஆமூல் வந்து கொஞ்சம் டெப்த்தாக எடுப்போம் அந்த டெப்த்தாக அப்படியே எடுத்துடலாம் நம்ம ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரண்ட்டு நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் நெக்கு வந்து நான் கேன்வாஸ் வச்சு போட போகிறேன் ஏதாவது டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து இதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு ஆமோல் பாடி ஃபுல்லாக மெஷர் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பீஸை நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் தீபாவளிக்கு நிறைய பேர் பாவாடை சட்டை விரும்புவாங்க போடணும்னு நினைப்பாங்க ட்ரெடிஷ்னல் வியர்ன்றதால அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்லேயே கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ஃப்ரண்ட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்தேன் இப்போ நம்ம பேக் பண்ணணும் பேக் மார்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த கரை பக்கம் இருக்குல்ல நான் அந்த கரை பக்கம் இருக்கிறதால நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம அந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் அப்படியே வச்சு பேக் மார்க் பண்ண போகிறோம் பட் நமக்கு வந்து இங்கே ஊக் பட்டி ஐ பட்டிக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படும் ஸோ நான் இந்த கரை பக்கம் இருக்கிறதால நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம ஃபோல்டிங் ஏற்ற மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒன் இன்ச் ஒன் ஒன்னே கால் இன்ச் அந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இதை வந்து அப்படியே வச்சு ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இது என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அப்படியே நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக மார்க் பண்ணால் தான் ஜாயின் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஆம்போல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெப்த் எடுத்துருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்டுன்றதால டெப்த் எடுத்திருக்கோம் இதில் வந்து நமக்கு டெப்த் இல்லாமல் வரணும் அதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் வெளியவே எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம ஊக்குக்காகவும் ஐக்காக விட்டுருக்குறோம் இது வந்து நமக்கு நெக்கு இது ஆம்போல் இது பாடி ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம நெக்கோட வித்து எவ்வளோ வைக்க போகிறோமோ நான் டூ இன்ச்சஸ் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ அந்த டூ இன்ச்சஸில் மார்க் பண்ணி இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதில் மட்டும் நம்ம பேக்கோட நெக்கோட இறக்கம் எவ்வளோ வைக்க போகிறேன் நான் ஃபோர் இன்ச்சஸ் வைக்க போகிறேன் ஸோ அதை மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் பேக் வந்து ரொம்ப டவுன் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம பேக்கில் ஹூப் வைக்க போகிறோம் ரொம்ப கீழே இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் நான் நெக்கு போடல பேக்கில் மட்டும் நான் நெக்கு போட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன் ரவுண்ட் ஷேப் போட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு இது ஒரு லைன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஃபோல்டிங் பண்ணணும்னு தெரியறதுக்காக ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் நான் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரண்ட்டை வச்சு அப்படியே நான் பேக் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம இப்படி வந்து இந்த ஊக்பட்டி ஐப்பட்டிக்குன்னு இப்படி விடலைனா நம்ம தனியாக அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை விட இது நீட்டாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் ஸோ இப்போ வந்து இதை அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் நெக்கோட இறக்கம் வந்து நம்ம வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் பேக் நெக் வந்து ஒரு டூ இன்ச்சஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இருந்தாலே போதும் இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல ஒரு நாச்சு போட்டு வச்சுக்கிறேன் எதுக்குனா இதை நான் ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக இந்த இடத்துல நான் ஒரு நாச் போட்டு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி கீழேயும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட்டும் பேக் பார்ட்டும் நான் லைனிங்கில் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்லீவ் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை ஸ்லீவுக்காக அப்படியே ஒரு ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து நான் பஃப் ஸ்லீவ் வைக்க போகிறேன் ஸோ ஸ்லீவோட லென்த் பார்த்திங்கன்னா இது பஃப்பெல்லாம் நம்ம அதிகமாக வைக்கக்கூடாது த்ரீ இன்ச்சஸ் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஃபோர் இன்ச்சஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் தான் வைக்க போகிறேன் எனக்கு ஸ்டிச்சிங்காக கீழே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு மேலே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு ஸோ ஓவரால் வந்து ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸோ 
ஸோ நான் நாலா ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோல்டிங் நமக்கு இந்த சைடு இருக்கணும் இந்த மெஷர் எப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இது கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஷேப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வருதுன்னு மேலே ஒரு ஜாயின் ஆஃப் இன்ச் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு இப்படி சுற்றி பார்த்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து ஏழே முக்கா இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த அகலம் எப்படி எடுக்கணும்னா இப்படி தான் எடுக்கணும் இங்கே மேலே ஒரு ஹாஃப் இன்ச் விட்டுட்டு இதை சுற்றி அப்படியே மெஷர் பண்ணிக்கிட்டா இது வர அளவு தான் நமக்கு வந்து இங்கே வைக்க வேண்டிய அகலம் ஸோ ஏழே முக்கா வருது ஓ இது வந்து எனக்கு ஏழே முக்கா தேவை இதோட ஒரு நான் ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் கிட்டே நான் அதிகமாக எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம அந்த பஃப் வைக்கிறதுக்காக ஃபோர் இன்ச்சஸ் கிட்டே அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு தேவையான கிளாத் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் எனக்கு தேவைப்படும் பஃப்புக்காக தான் நான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கேன் நமக்கு இதுவே போதும் பட் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருக்கிறது பஃப்புக்காக எடுத்திருக்கேன் ஸோ இங்கே ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த ஃபைவ் இன்ச்சஸ்லேருந்து த்ரீ இன்ச்சஸில் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஸ்லீவ் ஷேப் போடுறதுக்காக அதே மாதிரி இங்கே வந்து நான் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன் பட் எனக்கு பஃப் வந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்கணும் தூக்கின மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஒன் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன் இந்த மார்க் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகாது இங்கே மட்டும் நான் மாற்றிருக்கேன் ஸோ ஷேப் போடும்போது அதே மாதிரி நம்ம இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு மூணே முக்கா இன்ச் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அந்த மூணே முக்கா இன்ச் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வர மாதிரி இருக்கணும் இப்படி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டவுன் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து நமக்கு நம்மளா ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கும் போது கொஞ்சம் தூக்கின மாதிரி இருக்கும் இந்த இந்த பஃப் வந்து நான் இங்கேயும் ஃப்ளீட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி வந்துட்டு இங்கே ஒரு மாதிரி ஃப்ரில் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வைக்க போகிறோம் அதனால தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லெங்த்தியாக இருக்குது இல்லைனா இதை விட நம்ம ஷார்ட்டாக தான் வைக்கணும் அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் ஸோ இதை நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன் மிடிலில் வந்து நாச்சு போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இங்கே எனக்கு ஃபோல்டு இருக்குது ஸோ அதையும் நான் கட் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்ம இங்கேயும் ஃப்ளீட்ஸ் வைப்போம் இந்த இடத்துலையும் ஃப்ளீட்ஸ் வைப்போம் வச்சுட்டு லேஸ் வைப்போம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து மெயின் கிளாத்தில் போட்டு அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் மெயின் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து லைனிங்கு இதோட இதில் போட்டு நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து பார்டர் வந்து எனக்கு பெருசாக இருக்குது பட் நான் இந்த பார்டர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வர மாதிரி வைக்க போகிறது இல்லை இது வந்து சின்ன குழந்தைங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மெஷருக்கு நம்ம வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நான் இந்த ஒரே ஒரு லேயர் மட்டும் எனக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வர மாதிரி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து அதே மாதிரி மைல்ட் டிசைன் இருக்குது அந்த டிசைன் கரெக்டாக மிடிலில் வர மாதிரி வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி டிசைன் எல்லாம் இருந்தால் நம்ம பார்த்து தான் கட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் அவுட்ரு லே பண்ணலாம் எப்பவுமே பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் அவுட்ரு லே பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாக்டாக பண்ண வேண்டாம் இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பேக் போர்ஷன் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேக்கோட லைனிங் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேக்கோட லைனிங்கு நான் அதே மாதிரி மைல்ட் டிசைன் வந்து இந்த ப இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று வர மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ அது டிசைன் இருக்கிறதால டிசைனை பார்த்துக்கோங்க டிசைன் இப்படி மேலே பார்த்த மாதிரி போகுது நம்ம ரிவர்ஸில் போட்டுட்டோம்னா அது அப்படியே டிசைன் மாறிடும் ஸோ இதையுமே நான் அடிஷ்னலாக வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டுமே கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்லீவ் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவ் லைனிங் வந்து நான் இது ஸ்கர்ட் பீஸு ஸோ ஸ்கர்ட் பீஸில் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதையுமே நான் ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சிலர் வந்து ஸ்லீவ்க்கு லைனிங் போட மாட்டாங்க லைனிங் வேண்டாம்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் பட் இது குத்துற மாதிரி இருக்கும் பட்டுன்றதால அதனால தான் நான் லைனிங் போடுறேன் லைனிங் வேண்டாம்னா நீங்கள் போடாமலே ஸ்டிச் பண்ணலாம் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும்ன்றதால தான் ஸ்லீவ் நான் இதை எடுக்கிறேன் அதுலேயே ஸ்லீவ் வச்சுனா அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஸோ நான் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்ட் சைடு பேக் சைடு அப்புறம் ஸ்லீவ் ப்ளவுஸோட ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டேன் நீ நான் நெக் ரெடி பண்ணணும் அப்புறம் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் நெக்கு வந்து கேன்வாஸில் மார்க் பண்ண போகிறேன் நெக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வர மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அடிஷ்னல் பீஸ் மட்டும் இங்கே
அது ஃபினிஷ் பண்ணி வரும்போது நமக்கு ரெண்டே காலாக வரும் ஸோ அந்த கேன்வாஸில் வைக்கும் போது நம்ம ரெண்டே காலாக மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரண்ட் நெக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கோட டெப்த்து இறக்கம் பார்த்திங்கன்னா நாலு ரேஞ்சு வச்சுக்கிறேன் நான் ஸோ இங்கே ரெண்டே கால் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இறக்கம் பார்த்திங்கன்னா நாலு ரேஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த ரவுண்ட் போட்டிருக்கேன் நான் இதை கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இந்த ஷேப் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நமக்கு எப்படி ஷே டிசைன் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த அடிஷ்னல் கிளாத் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டு அப்படியே கிராஸாக எடுத்துகிட்டு வந்து விடலாம் இல்லை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பீஸ் வந்து இந்த பீஸ் ஃபுல்லாக வந்து நான் ஸ்கர்ட் பீஸ் தான் வைக்க போகிறேன் இந்த பீஸ் மட்டும் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அடிஷ்னலாக இருக்கிறது நம்ம அதில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் கட் பண்ணிடலாம் நம்ம என்ன டிசைன் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் இது சிம்பிள் டிசைன் தான் ஈஸியாக பண்ணலாம் அதனால இதை சொல்லித்தரேன் இந்த பீஸை நம்ம அப்படியே அந்த பிங்க் கலர் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் அந்த பிங்க் கிளாத்தில் அயன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து சுற்றி ஒரு கால் இன்ச்சு அளவு கிளாத் இருந்தால் போதும் பேலன்ஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கிளாத் இருந்தால் போதும் இப்போ என்னோடய ப்ளவுஸ் பிட்டில் இருக்கிற ஸ்லீவ் இது கரை வந்து அப்படியே நான் எதுக்குமே வைக்கல அப்படியே வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு பட் நீங்கள் வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்டில் வர மாதிரி வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் லைனிங்கை வந்து மெயின் கிளாத்தோடு சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் தான் நம்ம கரெக்டான மெஷரில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உள்பக்கமாக வச்சு லாங் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக சுற்றி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஸோ லூஸ் வராத மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ பேக்கையும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அட்டாச் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபோல்டிங் இருந்ததை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ லைனிங்கை வந்து இப்படி வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நல்ல பக்கம் லைனிங் வந்து நம்ம உள்ளே போயிடணும் அப்படியே நம்ம எப்படி கட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் ரெண்டு சைடும் ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் ஒரு சைடு நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு சைடு அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக இது இந்த பக்கம் வரணும் இது இந்த பக்கம் வரணும் அது கரெக்டாக பார்த்துட்டு பண்ணுங்கள் கரெக்டாக வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சில்க் மெட்டீரியல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக லைனிங் போட்டு பண்ணணும் இல்லைனா பசங்க போடவே மாட்டாங்க ரொம்ப குத்துற மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக நான் ஸ்டி ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் நான் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டுமே அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸை நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் லைனிங் வரைக்கும் இருக்கிற பீஸை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்குல்ல அந்த பீஸெல்லாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் நான் இப்போ ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ரா பீஸெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு நமக்கு லைனிங்கோடு அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸ்லீவ் லைனிங்கோடு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் வந்து நான் அந்த கான்ட்ராஸ்ட் ஸ்கர்ட் கலரில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கீழே ஒரு கால் இன்ச்சு அடித்து அப்படியே திருப்பிடலாம் கீழே கால் இருந்துச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் இது நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் வச்சுருக்கேன் நல்ல பக்கத்து மேலேயே லைனிங் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இப்படி பிரித்து விட்டுட்டு லைனிங்கில் படிமான தையல் போடலாம் படிமான தையலாம் இந்த எட்ஜில் போடணும் இந்த ஸ்டிச் வந்து இந்த லைனிங் பக்கம் இருக்கணும் படிமான தையல் போட்டுறோம் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இப்போ அப்படியே ஃபுல்லாக டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் பண்ணி இங்கே காலேஜில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுடலாம்
இப்போ ஸ்டிச் போட்டுட்டோம் இப்போ அஸ் யூஷுவல் சுற்றி ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் லூஸ் வரக்கூடாது அதை பார்த்து பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணுங்க ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிவிட்டேன் இன்னொரு ஸ்லீவையும் இதே மாதிரி நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த இது மாதிரி ரன் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கை வச்சு இது இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஸ்லீவ் எல்லாமே அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஸ்லீவையும் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் ஸ்லீவ் வந்து ஆக்சுவலி பிங்க் கலரில் இருக்குது பட் கேமராவில் வந்து ரெட்டாக தெரியுது ஸோ ஃபுல்லாகவே நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் லைனிங்கோட இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இந்த டிசைன் போட்டு அயன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து சுற்றி அப்படியே நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் கீழே இந்த ஷேப் கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃபோல்ட் பண்ண முடியலனா நம்ம நாச்சு போட்டு கூட பண்ணலாம் ஏன்னா வளைவாக பண்ணி கட் பண்ணியிருக்கோன்றதால ஃபோல்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இங்கே மேலே வந்து ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் மிடிலில் எடுத்து நாச் போட்டுக்கலாம் கேன்வாஸோட மிடிலில் இந்த கிளாத் இருக்குல்ல அங்கே வந்து நம்ம ஒரு நாச் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இந்த ஃப்ரண்ட்லேயுமே நம்ம வந்து மிடிலில் கரெக்டாக மிடில் வச்சு நாச் போட்டுக்கலாம் லைனிங் தான் நம்ம கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டு ஸோ லைனிங்கை கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டு நாச் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் நாச் போட்டுட்டேன் இது வந்து ஆக்சுவலி நமக்கு இப்படி வரணும் மேலே வந்து ஒரு சைடு மட்டும் அந்த டிசைன் வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்படி வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உள் பக்கமாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி மேல் பக்கமாக திருப்பணும் இங்கே பாருங்கள் இது நல்ல பக்கம் அது மேலே நம்மளை பார்த்த மாதிரியே நல்ல பக்கம் வச்சுக்கலாம் வச்சு அப்படியே கரெக்டாக இந்த கேன்வாஸ் நம்ம எப்படி ஷேப் போட்டிருக்கோமோ அந்த கேன்வாஸில் தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் கேன்வாஸுக்கு உள்ளே தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸ்டிச் வந்து கேன்வாஸ் மேலேயும் படக்கூடாது கேன்வாஸ் வெளியேவும் வரக்கூடாது அயன் பண்ணது இலைக்கு வந்துடுச்சு நல்லா அயன் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டிச் கூட போட்டுக்கோங்க லைனிங் இது கேன்வாஸோட வச்சு இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் போட்டேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பில் இருக்கிறது மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நாச் போட்டு அப்படியே திருப்பிக்கலாம் ஃபுல்லாக நாச் போட்டேன் ஸோ அப்படியே டேர்ன் பண்ணிடலாம் இது இன்னும் கான்ட்ராஸ்ட் கலராக இருந்தால் இன்னுமே நல்லா தெரியும் இப்போ நம்ம டேர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படியே வந்து ஒரு படிமான தையல் போட்டுடலாம் இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இது நமக்கு ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா இன்னுமே நம்ம இங்கே ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ் பண்ணலாம் பட் இது அவ்வளோ கான்ட்ராஸ்ட் இல்லை ஸோ நான் சிம்பிளாக இந்த கிளாத்தோடு முடிச்சிடுறேன் இதில் ஒரு லேஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் நம்ம லைனிங் வந்து சுத்தமாக வெளியே தெரியக்கூடாது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க 
நம்ம இந்த நெக்ல வந்து ஸ்டோன்ஸ் இல்லைனா லேஸ் இல்லை பீட்ஸ் எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டுட்டேன் இப்போ ஸ்டிச் வந்து கரெக்டாக இந்த ஷேப்புக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் அதை அட்டாச் பண்ண மாதிரி ஷேப் போட்டுக்கலாம் நான் இதை ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இது மேலே லேஸ் வச்சுட்டு போகிறேன் அந்த அட்டாச் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி டிசைன் எல்லாம் வந்து க்ரீன் வித் பிங்க் இல்லை நேவி ப்ளூ ட்ராமர் ப்ளூ அந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் போட்டோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ப்ளைனாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த டிசைன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ டேர்ன் பண்ணி நம்ம இதை சுற்றி வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு பேலன்ஸ் கட் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் லைனிங் இது கேன்வாஸ் வச்சா தனியாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம சுற்றி இந்த பக்கமாகவே வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிடலாம் இந்த பீஸ் அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் நெக் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ பேக் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டிச் போட்டோம்ல அதில் வந்து நம்ம ஒரு லேஸ் வச்சுக்கலாம் லேஸ் வைக்கலாம் ஸ்டோன் கூட வச்சுக்கலாம் பட் ஸ்டோன் வந்து கொஞ்சம் நாளில் அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதனால தான் நான் லேஸ் வைக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த ஷேப் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து காலிஞ்சு லேஸு ஸோ நம்ம மிடில் ஒரே ஒரு ஸ்டிச் போட்டாலே போதும் பெரிய லேஸாக இருந்தால் ரெண்டு பக்கமாக ஸ்டிச் போடணும் இழுத்து வைக்காதீங்க லேஸை ஜஸ்ட் அப்படியே வளர்ச்சி மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம பேக்கில் வந்து இங்கே ஒரு ஊக்கப்பட்டி ஐப்பட்டிக்காக விட்டுருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபோல்டு கால் கால் இன்ச் இருந்தால் போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே நாச் போட்டு வச்சோம்ல எந்த அளவுக்கு ஃபோல்டு பண்ணணும்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் ஃபோல்ட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த கார்னரில் ஸ்டிச்சு நாச் போட்ட வரைக்கும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஒரு சைடு ஊக்கு ஒரு சைடு ஆகி வர்றதுக்காக நம்ம இதை ஃபோல்ட் பண்ணிட்டோம் இதையுமே அதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஒன்று கீழ் பக்கத்துலேருந்து ஃபோல்ட் பண்ணால் ஒன்று மேல் பக்கத்துலேருந்து ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதையுமே குட்டியாக ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு சைடையும் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்படி வரோம் நமக்கு ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ஸோ இது வந்து நெக் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணோம் நெக் வந்து ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதால நமக்கு வந்து கிராஸ் பீஸ் வேணும் ஸோ நான் லைனிங்கில் கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்குல்ல அதை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் இந்த கிராஸ் பீஸை நம்ம இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி கரெக்டாக இந்த ரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் வெளியே வர மாதிரி விட்டுருங்க கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு ஸ்டிச் பண்ணலாம் ரொம்ப டைட்டாக பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக வராது மேலே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிடுறேன் கீழே இந்த இங்கே நெக் சைடில் வந்து லைட்டாக வெளியே இருக்கிற மாதிரி விட்டு கட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இதில் நம்ம நாட்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்படி தூக்கின மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ லைட்டாக நாச்சு போட்டோன்னா கொஞ்சம் அடங்கிடும் இதே மாதிரி இன்னொரு சைடையும் நான் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ரெண்டு சைடும் கிராஸ் பீஸ் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ அதனால் நான் இது ஃபோல்ட் பண்ணாமல் இருக்கேன் ஸோ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது ஷோல்டரோட ஸ்டிச் தெரியாத மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இப்படி நல்ல பக்கம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து நல்ல பக்கம் உள்ளே போகிற மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இது நல்ல பக்கம் இது நல்ல பக்கம் இது ரெண்டாக ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கட்டும் இந்த பீஸை மட்டும் நம்ம இதை கவர் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படி அட்டாச் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டிச் தெரியாது இப்படி வச்சு அட்டாச் பண்ணலாம் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்படி திருப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இங்கே நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறது தெரியாது அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி அட்டாச் பண்ணுறது ஸோ நம்ம சுடி ப்ளவுஸஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பண்ண ரெண்டு ஷோ சைடும் ஷோல்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இங்கே படிமான தையல் ஒன்று போட்டுடலாம் அது ஃபோல்ட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம படிமான தையல் போடுறோம் நீட்டாக ஃபோல்ட் ஆகணுன்றதால நம்ம ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ எனக்கு இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சைடையும் நான் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்கு நம்ம ஸ்லீவ் ரெடி பண்ணலாம் பஃப் ஸ்லீவுக்காக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஸ்லீவில் வந்து பஃப்புக்காக நம்ம ஸ்லீவ்ஸ் வச்சுக்கலாம் இது மிடில் மிடில்லேருந்து நான் ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நாச் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைனா நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம் நான் பின்னு வச்சு ஃப்ளீட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் நியராக இருக்கணும் ஃப்ளீட்ஸ் கிட்ட கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் டென் இன்ச்சஸ்ன்றது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஆர் டூ இன்ச்சஸாக மாறிடணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ளீட்ஸாக அப்படியே தள்ளி தள்ளி நம்ம ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு கிட்ட கிட்ட வைக்கிறோமோ அதுதான் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு மேலே தூக்கின மாதிரி இருக்கும் என்னோடன் போது எனக்கு சும்மா ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ளீட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ளீட் வச்சுட்டனா எனக்கு சரியாயிடும் ஸோ அடிஷ்னலாக ஒரு ஒரு ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு ஃப்ளீட் வச்சாலே போதும் நமக்கு ஆஃப் இன்ச்சு தான் வேரியேஷன் வந்தது உங்களுக்கு அதிகமாக வர மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமாக வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த பக்கம் நம்ம ஃப்ளீட் வச்சுட்டோம் இங்கே கீழே இப்போ கீழே நம்ம ஒரு ஒரு ஒன் இன்ச்சில் கோடு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஒன் இன்ச்சில் தான் நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்க போகிறோம் நான் ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுருக்கிறதால உங்களுக்கு அது ஷேப் மாறின மாதிரி தெரியுது நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே கூட கோடு போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த கோடெல்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி போட்டு காட்டுறேன் இந்த ஒன் இன்ச்சில் 
நம்ம இங்கே ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுருக்கோம்ல அதுக்கும் முன்னாடியே நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வா இந்த ஃப்ளீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பார்த்து வச்சோம் இந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பார்த்த மாதிரி வைக்கலாம் இதுவுமே அதே மாதிரி குட்டி குட்டியாக வரணும் ஃப்ளீட்ஸு கரெக்டாக அந்த கோடு போட்டிருக்கீங்களா அந்த கோடில் ஸ்டிச் வர மாதிரி போடுங்க அப்போ தான் வந்து கிளாத்தில் வேரியேஷன் வராது நமக்கு அந்த நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த பஃப்பு நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கிட்டே இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து இந்த பஃப் வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாங் ஸ்டிச் போட்டுருவாங்க அந்த லூஸ் ஸ்டிச் ஃபுல்லாக ஃபைவில் வச்சு போட்டுட்டு அப்படியே கீழே இருக்கிற த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுத்து அதை அப்படியே ஃப்ளீட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்படி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எப்படி வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டாக அந்த மெஷருக்காக நான் வந்து ஃபுல்லாக கோடு போட்டுடுறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பா எப்போவுமே வந்து பட்டு பாவாடை சட்டை அப்படின்னாலே நம்ம பஃப் ஸ்லீவ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து டியூலிப் ஸ்லீவ் கூட போடுறாங்க இல்லை டிசைனர் கூட போடுறாங்க பட்டு நான் வந்து பஃப் தான் வைக்கிறேன் பஃப்பு தான் தனி லுக் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தூக்கின மாதிரி இருக்கும் இது மட்டும் நமக்கு ஃப்ரில் மாதிரி தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த பார்டர் பீஸ் இருக்குல்ல அந்த பார்டர் பீஸ் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட்டு நமக்கு ரொம்ப வேண்டாம் கிராண்டாக ரொம்ப இதுவாக வேண்டாம் கச்ச கச்சன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சா ஒரு லேஸ் கூட வச்சாலே போதும் நமக்கு பட் இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவையும் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இன்னொரு ஸ்லீவும் நம்ம பஃப்புக்காக ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மேலே வச்சிட்ருக்கேன் நான் மேலே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழேயும் வச்சிடலாம் நான் ரெண்டு ஸ்லீவும் முடிச்சுட்டேன் பஃப் வச்சாச்சு ஸோ இது மேல் பக்கம் இது கீழ் பக்கம் இந்த இடத்துல இங்கே கீழே நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுருக்கோம்ல இங்கே வந்து ஒரு பைப்பிங் மாதிரி நம்ம வச்சிடலாம் கோல்டன் பைப்பிங் வைக்கலாம் இல்லைனா லேஸ் வைக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து கோல்டன் அந்த பார்டரில் இருக்கிற பீஸ் எடுத்து வைக்க போகிறேன் இப்போ பார்டரில் இருக்கிற இந்த இந்த அளவு இந்த அளவு இருந்தால் எனக்கு போதும் ஸோ நான் இதை மட்டும் கட் பண்ணிக்கிறேன் அதை விட்டு இந்த பக்கம் ஒரு கால் இன்ச்சு அந்த பக்கம் ஒரு கால் இன்ச்சு வர மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஸ்லீவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தால் அந்த பார்டர் வேஸ்ட்டாக இருக்காது பட் நான் ஸ்லீவ் வந்து பஃப்ன்றதால் பார்டர் எடுக்கல இப்போ நம்ம இந்த பீஸை வந்து இந்த காலேஜ்ஜு விட்டுருக்கோம்ல இது வரைக்கும் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி பார்டர் இல்லாமல் ஃபுல்லாக கோல்டாக இருந்தால் நான் அப்படியே அடித்து திருப்பியிருப்பேன் பட் இது வந்து பார்டர் கரெக்டாக வரணும் அதனால் நான் இப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இந்த பார்டர் இருக்கு இப்ப இந்த சைட்ல இருக்கிற கிளாத் அப்படியே மடிச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்ப நான் ரெண்டு சைடும் அடிச்சு அடிச்சுட்டேன் இப்ப உங்களுக்கு இந்த பார்டர் மட்டும் இருக்கு இப்ப நம்ம இந்த பஃப்ல வந்து இந்த கீழ் பக்கத்துல நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் வச்சிருக்கோம்ல அந்த பார்டரை வைக்கலாம் அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஸ்டிச் போட்டு வச்சுருக்கோம்ல அதுக்கு மிடில் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போடுங்க
அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் போட்டுட்டேன் நமக்கு ஸ்லீவ் வந்து இப்படி வரும் ஸோ இந்த ஸ்லீவே இதே மாதிரி நான் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் பீஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதோடு நம்ம ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் வந்து நமக்கு இப்படி வரணும் ஸோ இப்படியே வச்சு இந்த மிடிலில் நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மிடில் இங்கே வர மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பஃப் ஸ்லீவுக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரண்ட்டு நம்ம டெப்த் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படியே போட்டுடலாம் ஏன்னா இதுவே வந்து உங்களுக்கு பஃபையாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி வச்சு பார்த்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸ்டிச் வந்து காலிஞ்சு கொஞ்சம் தள்ளியே போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பட்டு கிளாத்தெல்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்டிச் நகர்ந்து நகர்ந்து வந்து த்ரெட் அப்படியே வெளியே வந்துடும் ஸோ போட்டு கண்டிப்பாக ஓவர்லாக் போடணும் இந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோன்றதால அதை கரெக்டாக பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு நினச்சோமோ அந்த மாதிரி வராமல் போயிடும் ஸோ அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டிச் போடுங்க இந்த ஃப்ளீட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக வர மாதிரி வச்சுட்டு போடுங்க கையோடம் <coughs> அப்போ தான் நமக்கு அந்த இடம் கொஞ்சம் டைட்டாக வந்தால் தான் இந்த பஃப் வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ நான் எடுத்த மெஷரில் எயிட் அண்ட் ஹாஃப் வருது ஸோ நாலே கால் இன்ச்சஸ்ஸு வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே நாலே கால் இங்கே அப்படியே நம்ம ஒரு ஒன் இன்ச் அளவுக்கு அப்படியே ஷேப்பாக பிடிச்சிடலாம் இந்த ஒரு ஒன் இன்ச் அளவுக்கு ஷேப்பாக பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு த்ரீ இன்ச் அளவுக்கு ஓப்பன் இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம ஸ்டிச்சை வந்து இங்கேயே எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படியே முடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கேயே வந்து லாக் பண்ணிடணும் இப்படி எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது இங்கேயே லாக் பண்ணிடலாம் ஒரு சிலர் ஃப்ரண்ட்லேயும் டாட் பிடிப்பாங்க பேக்லேயும் டாட் பிடிப்பாங்க பட் நான் வந்து பேக்கில் மட்டும்தான் டாட் பிடிக்க போகிறேன் டாட்ன்றது அந்த ஷேப் வர்றதுக்காக நம்ம பிடிக்கிறது தான் இங்கே இப்படியே நம்ம லாக் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் போட்டு நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக ரெண்டு ஸ்டிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு சைடும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மூணு ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு ஓப்பன் இருக்குல்ல இந்த ஓப்பனை வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் இது எப்படி மடிக்கணும்னா இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இந்த இடம் வந்து இப்படி ஓப்பனாக இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நம்ம வந்து உள்ளே ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் இப்படி தான் ஃபோல்ட் பண்ணணும் இப்படி தான் ஒன்றும் சுடி கூட ஓப்பன் இப்படி தான் பண்ணுவோம் ஸோ கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஒரே அளவாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணும்போது போயிடும் கரெக்டாக இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து நீட்டில் போட்டுட்டு அந்த கைடை தூக்கிட்டு அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த டைரெக்ஷனில் ஸ்டிச்சு அது ஸ்டிச் போடும்போது இதை கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிவிட்டா உங்களுக்கு புரியாது அதனால தான் நான் ஸ்லோவாக உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் 
ஸோ இதை வந்து அப்படியே இந்த எண்டு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்க இப்படி தான் வந்து அந்த ஷேப் வரணும் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே டேர்ன் பண்ணி இந்த ஷேப் தான் நிறைய பேர் வரலன்னு சொல்லுவாங்க சுடியில் கூட ஜஸ்ட் இவ்வளோ தான் இது இது நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்துடும் ஒரே அளவாக இருக்கணும் அது மட்டும் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கிளாத் நமக்கு பத்தாமல் போயிடும் இப்போ ரெண்டு சைடும் நம்ம இந்த ஓப்பன் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ வந்து கீழே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஓவரால் ப்ளவுஸ் முடிஞ்சிடும் பார்டர் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பார்டர் வந்து இங்கே வர மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டில் வர மாதிரி ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இது நல்ல பக்கம் இது நம்மளை பார்த்த மாதிரி நல்ல பக்கம் வச்சுட்டு இப்படியே ஒரு காலஞ்சு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அப்படியே டேர்ன் பண்ணி மேலே எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பார்டர் வந்து இங்கே மேலே வந்துடும் ஸோ நான் வந்து பார்டர் வைக்கலை பார்டர் வைக்காமல் அப்படியே தான் ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்டர் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது சின்னதாக வேணும்னா வைக்கலாம் பட் நான் வைக்கல பார்டர் அவாய்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுறேன் வச்சு நான் இந்த பார்டரில் வெறும் இந்த பிங்க் கலர் மட்டும் வர மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து அப்படியே இப்படி மேலே வர மாதிரி வச்சிடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒன் இன்ச்சு வந்து ஃபோல்டிங்க்காக விட்டுருக்கோம் ஸோ இங்கே ஃபோல்ட் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பாக ஒன் இன்ச்சு போகும் அந்த ஒன் இன்ச்சு போகிற அளவுக்கு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இங்கேயும் எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் அது வைக்கும்போது இல்லைனா வந்து நம்ம இங்கே ஃபோல்ட் பண்ணி அடிச்சுருக்கோம் அப் அண்ட் டவுன் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த அளவு தேவை ஸோ இதை விட ஒரு காலேஜு தள்ளி நான் அந்த பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் காலேஜு எதுக்காகனா ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்காக பிறகு நான் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்கு ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இதை இப்படி டேர்ன் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் தான் டேர்ன் பண்ணும்போது நீட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் இந்த லைனிங் வந்து உள்ளே இருக்கிற லைனிங் தெரியக்கூடாது தெரியாத மாதிரி அப்படியே வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் இது உங்களுக்கு பிசிறு தெரிகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா லைட்டாக கட் பண்ணி விட்ருங்க அதே மாதிரி ஸ்டிச் வந்து இங்கேருந்தே லாக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த லைனிங் தெரியக்கூடாது ஸோ நான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலஞ்சு ஸ்டிச் போட்டுறேன் அதுக்கப்புறமா மேலே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இதையுமே நம்ம வேறு ஏதாவது ஷேப்பில் வி ஷேப் மாதிரி வர மாதிரி கட் பண்ணோம்னா கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி அப்படியே வச்சு அடிச்சு திருப்பிடலாம் அப்படியே ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக வச்சு அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் அந்த பார்டர் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணாமல் இருக்கோம் இதே அளவுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் டபுள் ஃபோல்டு தண்ணி வேணா இருக்கிறதுலாம் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா ஃபோல்ட் பண்ணும்போது டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஜஸ்ட் நமக்கு இந்த அளவுக்கு ஃபோல்ட் ஆகணும்
ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஃபோல்டு எப்போவுமே இந்த பக்கத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த எண்டு வரும்போது ஈவனாக இருக்கணும் ஸோ நான் இந்த எண்டை ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதேமாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்தளவுக்கு தான் ஃபோல்ட் ஆகணும் எண்டு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பேலன்ஸ் இருக்கிறத நம்ம இப்படி உள்ளே ஸ்டி இது பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு அதில் எந்த வேரியேஷனும் வராது ஸ்டிச் பண்ணவும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த பக்கம் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இங்கே மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் சேம் அதே மாதிரி இங்கே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மார்க் அளவுக்கு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் இங்கேயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஓவரால் ப்ளவுஸ் முடிச்சிட்டோம் இனி ஸ்கர்ட் தான் இருக்கு இதுக்கு நம்ம பேக்கில் ஹூப் மட்டும் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபுல்லாக ப்ளவுஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடிஷ்னலாக இருக்கிற த்ரெட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டா போதும் அப்புறம் பேக்கில் நம்ம ஹூப் வைக்கணும் இதுக்கு மேலே நமக்கு வேணும்னா இது கிராண்ட் பண்ணுறதுக்காக பேச்சஸ் கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம் பட் இதுவே நீட்டாக இருக்குது இதுக்கு மேலே எதுவும் தேவைன்னு இல்லை ஸோ இதில் வந்து டாட் மட்டும் பிடிக்கணும் பேக்கில் ஃப்ரெண்ட்டில் வேணும்னா ஃப்ரெண்ட்டில் பிடிச்சிக்கலாம் இது ரொம்ப குட்டி பசங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்டில் பிடிக்கலாம் ஸோ இது நான் ஃப்ரெண்ட்டில் பிடிக்க போகிறதுல பேக்கில் மட்டும் டாட் பிடிக்க போகிறேன் 